Jaji Mubarak bebasiwa kwa siku ya leo anaweka siwa katika eneo lake pale eneo maalum kwa sheria kwanza kwa kikao hiki cha leo na kuna utulivu katika hukumbi na mbeba siwa ameshaweka ile siwa na anatoka nje ya hukumbi huu kwa shughuli ziendelee Dr. Tulia Axon naibu speaker anakwenda kwenye kiti chake tayari kuanza shughuli ya leo tumsikilize ya bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, Mungu mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tuakuomba ibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mumjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amin hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani waziri wa maji mheshimiwa naibu waziri kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maji mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa maji naomba kuwasilisha mezani taarifa ya mwaka ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2018 mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha Asante katibu maswali Maswali wa shimo bunge tutaanza na ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa Dr. Dalali Peter Kafumu mbunge wa Igunga sasa ulize swali lake Anauliza katika ilani ya CCM kuhusu huduma za afya nchini ni kujenga zaanati katika vijiji na kituo cha afya kwa kila kata kwa sasa jimbo la Igunga lina vituo vya afya viwili tu. Je, ni lini serikali itajenga vituo vya afya kwenye kata 15 zilizosalia? Mheshimiwa Mwita Waitara naibu waziri anajibu. Mheshimiwa naibu speaker. Naona waziri mwenye dhamana anakwenda kwa namba ya waziri wa inchi of science na misemi. Naomba kujibu swali la mheshimiwa Dalali Peter Kafumu mbunge wa Igunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, serikali imeendelea kutekelezaji wa leo uchaguzi wa chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 kwa ujenzi wa miundo mbinu ya kutolea huduma za afya kote nchini kwa kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo. Halmashauri ya Igunga ilipokea shilingi milioni 800 kwa mwaka wa fedha 2018 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya Gurubi na Simbo. Kwa upande wa vituo vya afya ya Simbo ambacho ujenzi wake upo kati ya 7 fedha Mwishimwa <laughs> jengo la kufulia na jengo la kuhifadhia maiti. Aidha kituo hicho kimeanza kupokea vifaa vitiba kutoka bahariya kuu ya dawa yani MSB. Kwa upande kituo cha afya ya Igurubi, ujenzi unaendelea na umefikia hatua ya 70%. Jumla ya majengo manne mapya ya majengo ambayo ni maabara, jengo la uzazi, jengo la kufulia na jengo la kuhifadhia maiti. Mheshimiwa speaker, serikali itaendelea kutekeleza ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa awamu katika halmashauri ya wilaya ya Igunga kulingana upatikanaji wa fedha na rasmali fedha. Asante. Mheshimiwa Dr. Dalali Peter Kafumu, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker, nashukuru sana kwa majibu ya mheshimiwa naibu waziri. Naishukuru serikali kwa kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga vituo vya afya viwili. Na 
Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza kwa kuwa ilani ya chama cha mapinduzi inaelekeza kwamba tujenge zahanadi kila kijiji na wilaya ya Igunga na jimbo la Igunga mahususi kuna vijiji ambavyo vimejengwa zahanati zikakamilika zaidi ya vijiji kumi kikiwepo kijiji cha Kagongwa, Mgongolo, Makomelo, Chagana, Kimalanguzu, Mamakona na vijiji vingine basi nauliza milini basi serikali itakwenda kuvianzisha hivi vijiji kukamilisha yale yaliyobaki lakini pia kuleta watumishi ili ziweze kuanza kufanya kazi swali la pili kwa kuwa ya igunga pamoja na jimbo la igunga lakini na nchi nzima kwa ujumla wananchi waliweza kujenga maboma mengi sana kwa ajili ya kujenga zahanati ili kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi lakini mpaka sasa hivi maboma hayo yapo tu ya na tumeomba sana tangu mwaka juzi mwaka jana na mwaka huu serikali tusaidie maboma haya kamilike ili zahanati zianze kutumika kwa wananchi wetu katika vijiji vyetu asante sana mheshimiwa na bisika mheshimiwa naibu waziri tamisini majibu kwa maswali haya mheshimiwa na bisika nakushukuru mheshimiwa na bisika kwa hapa ya ofisi ya tamisini Naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Dr. Dayari Peter Kafumu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mr. Speaker ni kweli, Mheshimiwa Kafumu ameshatoa taarifa hii katika ofisi ya Mr. na ni ukilinganisha igunga na maeneo mengine pia kuna maboma na zanati nyingi ambazo zimeshafanywa kazi. Tumeshaomba kibali eh, kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Utumishi ili ipate kibali cha kupata watumishi na wataalamu wa tiba katika maeneo haya ili waweze kutoa huduma. Kwa hiyo naomba mheshimiwa mbunge endelee kuvumilia tukipata kibali hicho na kadi fedha zikapatikana basi tutaajiri na kuhakikisha kwamba vituo vyetu vimefanya kazi kama ambavyo nguvu za wananchi zimetumika katika eneo hilo. Swali la pili Mheshimiwa Naibu Speaker ni kwamba ni kweli kwa taarifa tulionayo maboma ni mengi ambayo yamekamilishwa nchini kama ambavyo Jimbo la Igunga na Tabora kwa ujumla wamefanya. Hili nalo tumeomba tuahidi kwamba huu ni mwaka wa fedha tumetenga fedha katika bajeti ya mwaka 2020 ili tumalizie maboma haya na tunaomba wananchi waendelee kusaidia na serikali kujenga maboma tujitahidi kukamilisha ili huduma iweze kupatikana asante Mheshimiwa wa bunge kabla sijaita maswali ya nyongeza ni wakumbushe uende kwenye swali moja kwa moja kwa sababu muda wetu hautoshi kwa, sa, kwa sababu ukianza kwa kuchangia kwa kirefu itabidi tu nikukalisha ishiri kwa sababu muda wetu hautoshi Mheshimiwa Kului Kambalo swali la nyongeza na kushukuru mheshimiwa naibu speaker. Ni sera ya serikali kuwa na hospitali katika kila wilaya. Wilaya Karatu haina bado hospitali ya wilaya. Na hivi karibuni halmashauri imetenga eneo la kutosha kwa ajili ya kujenga hospitali hiyo na wananchi pamoja wananchi kwa kutumia mapato yao ya ndani pamoja na wadau mfano mapadi ya Ngorongoro wame, wameanza kujenga. Wala... Uliza swali lako mheshimiwa Kulu. Serikali iko tayari sasa kutoa fedha ili kukamilisha ujenzi wa hospitali hiyo. Mheshimiwa naibu waziri tamisemi majibu Asante mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker ni kweli kwamba sasa hivi serikali ipo kwenye hatua ya kujenga hospitali za wilaya mbalimbali nchini na tulianza hatua kwanza hospitali 67 na ugumu ya pili inaendelea. Tunapongeza wananchi wa Karatu kuendelea kuchangia huduma hii. Tukamilisha kwanza hizi zilizopo alafu baada ya hapo tutachangia na kumalizia ya ofisi mheshimiwa wa karatu lakini pia na maeneo mengine nchini. Hatua imeanza ya majengo yamekamilika, tunapeleka fatiba, kuna hatua ya pili ya watalamu mbalimbali, tukianza kutoa huduma hizo vipi tutaenda katika eneo letu la karatu. Asante mheshimiwa Mimi Speaker. Mheshimiwa Catherine Magige, swali la nyongeza. Na kushukuru mheshimiwa Naibu Speaker. Tunashukuru serikali kwa kujenga kituo cha afya cha Kaloleni katika jiji la Arusha pamoja na kutujengea jengo la miozi. Lakini kituo hichi cha afya cha Kaloleni hakina mashine ya x-ray. Je, ni lini serikali itatuletea mashine ya x-ray katika kituo cha afya cha Kaloleni katika jiji la Arusha? Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto majibu. Mheshimiwa Naispika kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamiseni naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Catherine Magige kama ifuatavyo Mheshimiwa Naispika 
Sasa hivi serikali iko katika maandalizi ya mpango wa kupanya uboreshaji wa huduma za mionzi nchini na tumeanza kwanza katika hospitali za rufaa za, za mikanda, mikoa na baadhi ya wilaya. Tutakapomaliza hapo tutakuwa sasa kuangalia zile vituo vya afya ambavyo vina uwezo kuweza kupata hizo huduma na wataalamu ambao wanaweza kupata hizo kutoa hizo huduma. Mheshimiwa mbunge wa Mufindi, swali la nyongeza. Ah, Mheshimiwa speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa speaker, kuna kituo cha afya cha Mtwango, Mninga na Iramba. Vile vituo tushaezeka kila kitu tayari. Je, serikali itamalizia lini yale majengo ili wananchi waanze kutumia? Mheshimiwa naibu waziri, Kamisioni Majibu. Mheshimiwa naibu speaker, nashukuru. Naomba kwa neba ya ofisi rais tamsibu naomba nijibu swala la niongeza na mheshimiwa mbunge wa Mfindi kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker ni kweli kwa mfundi kuna kituo cha afya kimekamilishwa na wananchi lakini vile vituo vingi vya afya vimejengwa nchini kama nilivyosema katika jimbo la msingi. Tunawapongeza wananchi kwa kushirikiana na serikali kuunga mkono katika hatua hii muhimu ya kuboresha huduma za afya. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge tutawasiliana tuone mafikira tu watu gani kushirikiana na halmashauri kama wana mpango wao basi kwa namna kumaliza kitu hiki ili kuunga mkono nguvu za wananchi ziweze kupotea bure. Mheshimiwa Lamek Okambo Airo mbunge wa Loria swali lake likaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Abdallah Bulembo. Wakati ziara kampeni ya uchaguzi Mheshimiwa Rais alihidi kujenga daraja la kuunganisha tarafa tatu za wilaya ya Loria na tayari halmashauri imeshapeleka makadiri ya wizarani. Je, yes, serikali itatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo? E, swali hilo linalijibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri. Na kushukuru. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi Rais Tamsemi, naomba kujibu swali ya Mheshimiwa Lameki Okambo Airo mbunge wa Roria kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, daraja linalounganisha tarafa ya Uimbo, Suba na Nyancha ni miongoni mwa ahadi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizotoa maeneo mbalimbali nchini wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 wakala wa barabara vijijini na mjini alitarura umefanya tathmini ya gharama za ujenzi huo na amepata bilioni 1.5 serikali inaendelea na jitihada za kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi huo azima serikali ni kuhakikisha kuwa ahadi hiyo pamoja na hali nyingine zilizotolewa na viongozi wa kuwa kitaifa zinaendelea kutekelezwa ndani ya kipindi cha miaka mitano ijayo asante mheshimiwa Mheshimiwa Abdalla Bulembo swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Tarafa za Ruimbo, Suba na Nyancha ni tarafa zinazounganika watu wanapita sehemu hiyo. Na mheshimiwa rais alitoa ahadi na muda wa ahadi za rais kweli zitatekelezwa zote. Je, imo ndani ya bajeti inayokuja kwamba inaanza kutengenezwa hata kama itaisha kwa mwaka huu? Swali la pili. Je, ni lini wananchi wa Rolia wataweza kuwa na matumaini? kwamba serikali yao inawakumbuka katika kile cha wiki cha, ma, cha mafuriko ya kila mwaka. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamsemi Majibu. Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru. Mheshimiwa naibu speaker naomba nijibu swali la mheshimiwa Abdar Blembo kama ifuatavyo. Kuhusu kwamba ipo kwenye bajeti ya mwaka huu naomba alipe muda tupitie bajeti ya mwaka huu taangalia kama ipo hili lakini cha muhimu tu kwamba mheshimiwa naibu speaker mimi nimeenda Rolia nimefanya ziara ya kikazi miongoni mwa wilaya za mwanzo kabisa ambazo zimetembelea nimeenda Rwaimbo nimeenda Suba na hii ni wilaya moja ilikuwa Talime na Rolia imegawanywa hivi karibuni ni kweli ina wewe ni changamoto naomba wananchi wa Rolia wa Mara na wa Tanzania wote waendelee kuamini serikali chama cha mapinduzi ahadi hizi zote zitatekelezwa kabla ya uchaguzi wa mwaka wa fadhijao ambao nasema tathmini imeshafanyika tunahitaji 1.5 billion ya kukamilisha kazi hii asante mheshimiwa mbunge Asante sana Mheshimiwa Mwita Boniface Getere swali la nyongeza Mheshimiwa Timoth Mzava swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru Mheshimiwa naibu speaker kazi kubwa inayofanywa na Tarula inapunguzwa faida au kufifishwa faida yake kutokana na ukosefu wa fedha wa kujenga madaraja muhimu Je na wananchi wa Korogo wamekuwa wakipata shida muda mrefu ya daraja lao la kule Mbagai daraja la makondeko na daraja la mswaha. Serikali haioni kwamba iko haja ya kuweka jicho maalumu kwenye bajeti inayokuja kwa ajili ya madaraja kwenye barabara ambazo zinatengenezwa na tarula. 
Mheshimi wa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker nakushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker naomba ni jibu swali la Mheshimiwa Mbunge wa Koroko kama ifuatavyo Kwanza nampongeza Mheshimiwa Mbunge ni mbunge mpya lakini anafanya kazi kubwa sana kutana na wananchi wake wa Korogwe Lakini jambo la pili Mheshimiwa Naibu Speaker ni kwamba huu mpango ni mpango wa kudumu ni mpango wa kukati na ndio maana imeanzisha utarura ili wataalamu wetu wa wakirara wakiamka wafikirie barabara zetu za vijijini na mijini. Kwa naomba tu waamini kwamba kazi hii inaendelea kufanyika vizuri na huu ni mwaka wa budget na budget ya barabara hizi inabidi ianzie katika vikao vyao vya ndani kuanzia kwenye mtaa, kijiji, halmashauri yao na hatimaye hapa bungeni. Sasa hizi kama sasa tupata hali kushirikiana nao wananchi wa Korogo na mheshimiwa mbunge wao ili tuweza kufanya kazi hii inafanyika vizuri na kukamilisha kondoo kero zilizopo pale. Mheshimiwa Zainabu Matitu Vulu sasa aulize swali lake. Barabara ya, Bara ya Vikindo hadi Vianzi na Sangatini ni muhimu sana kwa wakazi wa Jibra Kuranga na Kigamboni. Ye ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami. Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Mwita Waitara. Mheshimiwa Naibu Speaker nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Inchi Ofisi Rais Tamisemi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zainabu Matutu Vuru mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, barabara ya Vikindo Vianzi hali Sangatini yenye urefu wa kilomita 18.65, barabara hii inaanzia kijiji cha Vikindo hadi Vianzini na kitongoji cha Sangatini Mkuranga, mkoa wa Pwani, na kuungana na barabara ya Kibada Masonga hadi Tudisongani iliyoko wilaya ya Kigamboni mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Speaker, Barabara hii kwa upande wa wilaya ya Mkuranga inahudumiwa na, na wakala wa barabara vijijini na mjini yani Tarura na kwa upande wa wilaya ya Kigamboni inahudumiwa na wakala wa barabara nchini yani Tandros mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kutambua muhimu wa barabara hii Tarura wilaya ya Mkuranga wameomba serikali shilingi milioni mbili sabini katika bajeti ya mwaka wa fedha 2019 za kuifanyia matengenezo na maeneo korofi kwa urefu wa kilomita 18 na kujenga box carvat moja lenye midomo miwili aidha tarura watafanya tathmini ya ujenzi wa kiwango cha lami kipande wanachokisimamia na tathmini itakapokamilika serikali itazingatia matengenezo haya kwa kutegemea na upatikanaji wa fedha nchini asante mheshimiwa zainab matitu vulu swali la nyongeza asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya wananchi wa jimbo la mkuranga na wanaotumia barabara hiyo Nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, barabara hii ni muhimu sana kwa maendeleo ya wananchi wanaozunguka eneo hilo. Na kwa kuwa kuna haja ya kuiboresha na kwa kuwa serikali imesema wanasubiri tarura wafanye tathmini ndio barabara hiyo ijengwe. Je, hawaoni kwamba wakati wakifanya hiyo tathmini barabara hiyo iweze kutengenezwa angalau cha kokoto? swali la pili kwa kuwa barabara hii inaungana na barabara ya Kigamboni mkoa wa Dar es Salaam ambayo iko katika ujenzi wake kwenye kwenye Tan Road je serikali haioni sasa kuna haja ya barabara hii kuipandisha hadhi na kuiweka katika Tan Road ili iweze kupata huduma ambazo zinalingana na kule inakoishia ambako inahudumiwa na Tan Road Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba ni kwa niba ya Tamisemi naomba ni mjibu Mheshimiwa Mbunge wetu maalum jirani yangu Zaina Buvuru kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker swali yake la kwanza ni kwamba e, barabara hii inaweza kupata matengenezo wakati nasubiri mpango wa fedha ujao. Naomba niwaelekeze uh, Tarura wa wilaya hii ya Mkuranga wafanye utaratibu wa kukarabati maeneo korofi lakini bahati nzuri katika mwaka wa fedha huu wametenga fedha shilingi milioni mbili na sabini ili zile kupeleka katika eneo hili lakini tunaomba wafanye kazi hiyo mapema ili iendelee kupitika wakati wote na wananchi wetu waweze kupata shida katika eneo hili swala so, pili ni kupandishwa hadhi kwa barabara hii mheshimiwa naibu speaker swala la kupandisha hadhi ni swala ambalo lina taratibu zake na uongozo kwa naomba mheshimiwa mbunge shikia na mashauri yake wawasiliane na watu wa Tarura watafanya na, na Tan Road watafanya tathmini kama ikikidhi vigezo basi itakuwa ni vizuri ikapandishwa hadhi ili kuweza kupata huduma ambayo ni kubwa kidogo kulingana na mgao wa fedha ambao unatolewa asante
Mheshimiwa Mariam Kisangi swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa speaker naibu speaker kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa tatizo kubwa la barabara hiyo ambayo inatoka Vianzi kwenda Marogoro mpaka Tundisongani ni daraja lililoko pale Tundisongani. Mheshimiwa naibu speaker, daraja hilo imekuwa ni shida mvua zinaponyesha wananchi wa Tundisongani na, na wilaya ya Mkuranga kuna kosa mawasiliano kabisa. Hali ambayo imefanya wabunge wa sehemu zote mbili Mkuranga na Kigamboni wamekaa pamoja lakini mpaka leo hakuna matunda yoyote juu ya barabara hili. Je, serikali sasa ina mpango gani wa boresha angalau lile daraja ili mvua zakaponyesha wananchi wa Kigamboni na Mkuranga waweze kuwa na mawasiliano Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru Mheshimiwa naibu speaker kwa naibu ya mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba ni mjibu mheshimiwa Mariam Kisangi mbunge wangu mkoa wa Dar es Salaam kama ifuatavyo Kwa namna hiyo mheshimiwa naibu speaker ameuliza swali kwa uchungu na maeneo hayo yote muhimu e, kule Mkuranga kuna naibu wa waziri mwenzangu na kule Kigamboni mheshimiwa naibu waziri wa afya ninaomba niwelekeze taruru ya mkoa wa Dar es Salaam waifanyie kazi tathmini ya eneo hili na leo kabla ya saa nipate majibu nini kinaweza kufanyika ili kuondoa kero hii ya wananchi katika eneo hili Asante Mheshimiwa Rafael Chegeni swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu mazuri mheshimiwa naibu waziri naomba na mimi awaelekeze tarura ili washughulikie barabara ya kutoka Shigara kwenda Ruangwe. Kijicha Ruangwe ni kisiwa katika wilaya ya Busega. Naomba maelekezo ya waziri yaende kwa tarura vile vile. Mheshimiwa naibu waziri Tamisemi, maelekezo kwa tarura. Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi Tamisemi, inaomba niwaelekeze tarura. <laughs> katika wilaya ya Busega watembele maeneo yaliyotajwa na mheshimiwa mbunge Chegeni na wapate majibu ya kero hiyo ambayo ameitaja hapa bunge ni asante mheshimiwa Naona na mheshimiwa kwa sato chumi anaomba utoe maelekezo tarura <laughs> mafinga mheshimiwa kwa sato chumi mheshimiwa naibu speaker na shukuru kwa kuniona na kunipa nafasi pamoja na kazi nzuri wanaofanya tarura mkoa wa Iringa na katika mji wa Mafinga hali ya barabara za mji wa Mafinga ambao ni kitovu cha shughuli za kiuchumi katika wilaya ya Mfindi sio ya kuridhisha ni asilimia nne tu ya barabara ambazo zinapitika kwa mwaka ile tunaita good and fair je serikali ina mpango gani wa kuangalia mji wa Mafinga kwa macho mawili ili kuhakikisha kwamba barabara za mji wa Mafinga zinapitika kwa uzuri kwa mwaka mzima ili kusudi ku speed up ukuaji wa uchumi ambao ndio kitovu cha wilaya nzima ya Mufindi Mheshimiwa naibu waziri Tamisemi majibu Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru Mheshimiwa naibu speaker kwa naibu ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba ni mjibu mheshimiwa Kusato Chum mbunge wa Mafinga kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker e, mwanzo wa kuanzishwa tarura ilikuwa ni kuondoa kero ambazo waheshimiwa bunge wengi hapa wanazizungumzia Kwa naomba ni waelekeze tarura nchi nzima. Wafanye tathmini ya kero kubwa na za muda mrefu katika maeneo yao. Na tunatarajia kwenye bajeti ambayo tunaenda kuijadili maeneo haya ambayo yanazungumzwa na washimo wa bunge ndio maeneo ambayo yatakuwa yamezingatiwa kuondolewa kuondoa kero katika maeneo hayo. Kwa pamoja na eneo la mafinga wa tarura kufanya kazi pale na mkoa wa Iringa, naomba wataalamu wetu manjiria nchi nzima wa tarura wafanye tathmini wa, wa, walete kero mahususi ambazo wa bunge wamezungumza na viongozi mbalimbali wamewasilisha ili ziondolewe katika maeneo hayo. Asante. Nadhani hilo 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 la mwisho linahusu wabunge wote hapo. Kwa hiyo wabunge wote jamani majibu yenu yameshatoka hapo. Mheshimiwa bunge tuendelee na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Mheshimiwa Faharia Shomari Hamis mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Vikao vingi vimekuwa vikijadili kero za muungano. Je, ni kero ngapo za muungano zimeshatatuliwa na zipi ambazo hadi sasa hazija tatuliwa zimeshindikana kupatiwa ufumbuzi mheshimiwa Musa Ramadhani Sima naibu waziri anajibu Ka, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira naomba kujibu swali la mheshimiwa Faria Shomari Hamisi mbunge wa vitu maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker 
changamoto ambazo zimekwishapatiwa ufumbuzi ni kumi na moja kati ya kumi na tano zilizowasilishwa na kupatiwa ufumbuzi changamoto nne zilizobaki zimeendelea kutafutiwa ufumbuzi na hakuna changamoto iliyoshindikana kupatiwa ufumbuzi dhamira ya serikali zetu zetu zote mbili ni kumaliza changamoto zote zinazo kabili muungano wetu ili uendelee kuwa nguzo pekee ya kuimarisha amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu. Mheshimiwa Faharia Shamari Hamis swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa majibu ambayo ndiyo alikuwa ni madogo ili hakutoa ufafanuzi lakini nitakuwa na maswala mawili madogo ya nyongeza. Kwa sababu jambo lolote linalokuwa nataka lifanikiwe linakuwa na ratiba au linakuwa na mpangilio maalum. Hata hivi vikao wanavyovifanya kwa vyovyote inabidi iwe na maandalizi. Na maandalizi yake kwanza kuwe na ratiba. Sasa nige, nigetaka kumuuliza mheshimiwa waziri kabla ya kufanya hivi vikao vyao vya pamoja vya mashirikiano wanajiandaa kwa ratiba ya pande zote mbili baina ya SMZ na CMT kwa sababu baadhi ya mawaziri huwa hawashiriki vikao wanakuwa tayari wanapotaarifu hivyo vikao wanakuwa nje ya nchi au wanakuwa na dhaduru nyingine za vikao vingine ambao washajipangia sasa mimi nataka anijulishe wanapokuwa wanakaa kufanya vikao hivyo wanakuwa wameandaa ratiba mapema baina ya SMZ na SMT ili wahakikishe kwamba viongozi wote hao wanatakiwa wanashiriki swala la kwanza swala la pili wamesema kwamba changamoto zilikuwa 15 Kumina moja tumepatiwa ufumbuzi zimebakia nne. Sasa hizo changamoto nne ambazo wanasema bado zimo katika maandalizi ya kupata ufumbuzi. Ni zipi za, za SMT na zipi za SMZ katika hizo nne ambazo bado zimo katika changamoto za kupatiwa ufumbuzi? Mheshimiwa Naibu Waziri swali la pili nakupa uhuru wa kujibu kama unazo hapa lakini kama hauna utayatafuta majibu ili umpatie mheshimiwa mbunge kujua zipi ni za upande wa SMZ na zipi ni za upande wa uh, Tanzania bara Mheshimiwa na speaker nikushukuru uh, nichukue fursa hii kumjibu uh, mheshimiwa Faharia Somari maswali yake mawili ya nyongeza moja uh, kila kikao kinaandaliwa ratiba mapema sana na nimkumbushe tu kwamba tare 9 Februari mwaka 2019 kulikuwa na kikao cha kamati ya pamoja cha SMT na SMZ kujadili changamoto zote hizi na hasa hizi nne nazo pia zimetolewa maelekezo. Lakini swala lake la pili uh, ni kweli hizi changamoto nne kwa mujibu wa swala lake la msingi alivyokuwa ameliuliza ni ningependa pia ni, ni zitaje. Moja ni mgawanyo wa mapato ya, ya kodi ya misaada lakini ya pili ni usajili wa vyombo vya moto. Lakini ya tatu ni hisa za HSMZ katika bodi ya sarafu ya Afrika ya Mashariki na, na benki kuu. Lakini ya nne ni tume ya pamoja ya Mheshimiwa Speaker nakushukuru. Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira na Muungano. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba niongezee katika majibu mazuri sana yaliyotolewa na Naibu Waziri katika swala hili hasa la ratiba na utaratibu. Mheshimiwa naibu speaker, uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwezi uliopita zimepitisha rasmi utaratibu mpya rasmi wa kushughulikia changamoto za muungano na kuweka ratiba mahususi ya vikao kwa kile kikao kikubwa kabisa cha makamu wa rais ambacho kina ni cha serikali zote baraza la mawaziri la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baraza la mawaziri la SMT kinakutana mara moja kwa mwaka kuna kikao cha mawaziri na chenye kinakutana mara moja kwa mwaka kikao cha makatibu wakuu wote kinakutana mara mbili kwa mwaka na kikao cha wataalamu na chenyewe wa serikali zote na chenye kinakutana mara mbili kwa mwaka kwa ratiba zimetolewa na waraka wa serikali secular imesambazwa na kueleza wajumbe wote wa vikao hivi na utaratibu wa kuviitisha utaratibu wa kuleta ajenda katika vikao uh, ili kuwepo na utaratibu unaotabirika na unaoeleweka na ambao umepitishwa katika mfumo wa serikali kushughulikia swala hili lakini vile vile 
zimeundwa kamati za hii kamati ya pamoja kamati ya fedha uchumi na biashara na kamati ya katiba sheria na utawala ili zile changamoto ambazo ni za kutafutiwa uh, majawabu haraka haraka sizigoje kikao kikubwa mawaziri waweze kukutana haraka katika hizi kamati zao na kuzishughulikia kwa naomba ni kuhakishie kwamba mheshimiwa mbunge kwamba tumeweka utaratibu madhubuti kabisa wa kushughulikia changamoto za muungano katika serikali ya awamu ya tano Mheshimiwa Hadija Nasr swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kuniona Kwanza kabisa mheshimiwa naibu speaker nipende kuzipongeza serikali zote mbili kwa jitihada ambazo zimekuwa zikichukua katika masuala haya Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa uh, jitihada hizi wananchi wengi hawana taarifa nazo na hawana uelewa nazo. Serikali sasa haioni umuhimu wa kuanza kuweka utaratibu maalum wa kutoa taarifa hizi ili wananchi waweze kupata uelewa pamoja. Asante. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira majibu Mheshimiwa naibu spika nikushukuru nichukue fursa hii pia uh, kumpongeza mheshimiwa Hadija Nasri lakini pia uh, nipokee ushauri wake uh, ufike mahali sasa tuanze kuziweka wazi taarifa hizi japo tumekwishaanza lakini kuweka kwa mapana zaidi napokea ushauri Mheshimiwa Yusuf swali la nyongeza Nikushukuru mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa naibu spika wabunge hawa wanapouliza kuhusu kero za muungano na vipi zinatatuliwa ni kwamba tunaporudi kwa wapiga kura wetu tunazikuta. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kero za muungano zinatatuliwa kwenye meza lakini kwenye vitendo hakuna. Kwa mfano, msafirishaji wa ngombe kutoka Zanzibar akija akichukua ngombe bara kupeleka Zanzibar analipishwa ushuru sawa sawa na anayesafirisha kupeleka Kenya wa shilingi 1037500 badala ya shilingi 1700 sasa ni ipi faida ya wazanzibari kuwa ndani ya muungano na kushukuru Mheshimiwa Waziri ofisi ya makamu wa rais muungano Mwish... na mazingira majibu Mheshimiwa naibu speaker uh, kwa kweli haikutazamiwa kwamba Mheshimiwa mbunge atauliza ni zipi faida za kuwepo muungano kwa sababu hata yeye kuwepo kwake ili ni bunge la jamhuri ya muungano e, na muungano huu kwa pale tulipofikia hata haihitajiki kuoleza faida zake kwa sababu zinaonekana dhahiri sasa ukweli upo kwamba zipo changamoto e, katika shughuli za kila siku za maingiliano na mahusiano hiyo haikataliwi hai, hai Uh, ziko changamoto kubwa uh, za kisera ambazo ndio zinashughulikiwa katika vikao vya viongozi lakini kuna yale mambo ya kila siku kwamba afisa wa forodha pale ameamua mwenyewe kwa anavyoona uh, afanye jambo sasa tunachosema sisi kwa wananchi wa pande zote mbili ni kwamba yanapojitokeza mambo kama haya kama hili alilosema mheshimiwa mbunge yaletwe kwetu haraka kwa sababu ni masuala ya kiutendaji ambayo yanashughulikiwa haraka. Yako mambo mengi ya namna hii ambayo yametatuliwa kwa taarifa tu kwamba kuna jambo hili si tunadhani haliendi vizuri. Kwa sisi tunaamini kwamba changamoto hizi ndogo ndogo zisitumike kuupa jina baya muungano. Kwa sababu wakati mwingine ndipo makosa yanapofanyika. Kwamba inatokea tatizo ambalo lipo tu ni la kiutendaji la kibinadamu lakini linatumika kwamba muungano wetu haufai kwa sababu kuna kitu hiki. Mheshimiwa naibu speaker Muungano huu ni mpana zaidi na ni mkubwa zaidi na una maana kubwa zaidi kuliko changamoto zinazotokeza kila siku. Mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka, swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa vijana wengi hasa wa kizazi hiki kipya hawaelewi vizuri umuhimu wa kwenzi muungano. Je, yes, serikali ina mkakati gani wa kutoa elimu ya kutosha hasa kwa vijana wa sasa na hata wale wa zamani ili kujua umuhimu wa kuenzi muungano? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira majibu. Eh mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue fursa hii kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Mkasaka kama ifuatavyo. Ah, nimdhirishie tu kwamba serikali 
inaendelea na mchakato na imeendelea kutoa elimu juu ya faida za muungano na labda kama bado ziko changamoto ambazo elimu hii haiwafikii vijana walio wengi nadhani wakati mwafaka sasa wa kuendelea uh, kuhimiza kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia na vijana wote Mheshimiwa Magdalena Hamisa kaya mbunge wa Kaliua sasa ulize swali lake Ta matumizi ya mifuko ya plastiki hapa nchini yamekuwa na athari kubwa kwenye uharibifu wa mazingira na uchafuzi wa miji. Je, yes, serikali na mikakati gani ya kuondoa matumizi ya plastiki hapa nchini? Naibu Waziri Musa Ramadhani Sima anajibu. Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Nchi ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Magdalena Hamis Sakaya mbunge wa Kaliua kama ifuatavyo. Ni kweli kuwa matumizi ya mifuko ya plastiki yameongezeka hasa kutokana na mifuko hii kutolewa bure kwenye maduka, masoko, migahawa na maeneo mbalimbali. Aidha kutokana na baadhi ya nchi jirani kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki na kuruhusu uzalishaji kwa ajili ya soko la nje ya nchi. Kumekuwa na wimbi kubwa la uingizaji wa mifuko ya plastiki nchini. Mheshimiwa Rais Speaker, kwa kuzingatia hali hii na mwelekeo wa jumuiya ya kimataifa wa kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka za plastiki serikali inadhamiria kusitisha uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki katika siku zijazo mheshimiwa na speaker katika kupitia ofisi ya makamu wa rais imeanza kuchukua hatua zifuatazo katika kuelekea kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki a kuhamasisha wajasiriamali vikundi vya kinamama na vijana sekta binafsi na viwanda kuwekeza katika uzalishaji wa mifuko mbadala ikiwemo vikapu vya asilia, mifuko ya karatasi na vitambaa. B. Ofisi ime, ime, imeendesha mikutano miwili ya wadau katika mikoa ya Dar es Salaam tarehe 6 Novemba 2018 na Mwanza tarehe 18 e, Novemba 2018 kuelimisha umma kuhusu changamoto na athari za mifuko ya plastiki na kuhamasisha uwekezaji katika uzalishaji wa mifuko mbadala kutokana na dhamira ya serikali kusitisha matumizi kutakuwa na dhamira ya serikali kusitisha matumizi ya mifuko ya plastiki katika siku zijazo Mheshimiwa na Speaker katika mikutano hii wadau na wananchi waliishauri serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki na kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika uzalishaji wa mifuko mbadala. Aidha, inapenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuhimiza viwanda vinavyozalisha mifuko ya plastiki na wadau wengine kujitayarisha kwa kubadili teknolojia na tathmini na kutathmini fursa zinazojitokeza katika kuzalisha mifuko mbadala hasa katika kipindi hichi cha mpito wakati taratibu za maamuzi ya serikali zikikamilishwa. Mheshimiwa Magdalena Sakaya, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Naibu Speaker, majibu ya serikali yaliyotolewa hapa bungeni leo hayaonyeshi dhamira ya dhati kupiga marufuku mifuko ya plastiki hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Speaker, Ukiangalia majibu ya Mheshimiwa Waziri anasema kwamba inadhamiria siku zijazo sio kesho wala mwakani hatujui. Mheshimiwa Naibu Speaker, hivi tunavyoongea kwenye masoko yetu, wajasiria mali wengi wanauza mifuko mizuri, mifuko ambayo ni rafiki kwa mazingira, mifuko ambayo ni vikapu vya ukili na mifuko mingine ambayo inaweza kutumika isiharibu mazingira. Mifuko hiyo haina masoko, hainunuliwi kwa sababu mifuko ya plastiki inatolewa bure masokoni. Mheshimiwa Speaker, Naibu Speaker Serikali haioni kwamba tatizo sio kuosekana kwa mifuko mbadala tatizo ni serikali kuendelea kulinda viwanda vinavyotengeneza mifuko hii inaharibu mazingira la pili Mheshimiwa Naibu Speaker hakuna mtanzania yoyote au mdau yoyote asiyejua madhara ya mifuko ya plastiki hapa nchini serikali haioni kuendelea na makongamano na na na, na, na vikao vya wadau ni kupoteza muda na gharama na serikali sasa ichukue hatua za haraka kupiga marufuku mifuko hii hapa nchini kama ambavyo wenzetu wamefanya Zanzibar wameweza Rwanda wameweza Kenya wameweza maeneo mengine yote yameweza sisi tatizo ni nini mheshimiwa naibu speaker naomba majibu ya uhakika Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira majibu Mheshimiwa naibu speaker kwanza nampongeza sana sana Mheshimiwa Sakaya kwa kuongea kwa uchungu kabisa na kuonyesha ni mwana mazingira kabisa fasaha. Uh, naomba ni muhakikishie kwamba katika utuba yetu ya budget uh, ofisi ya makamu rais uh, 
ambayo itakuja tarehe 16 kwa mujibu wa ratiba ya mwezi huu uh, tunaweza kutangaza uh, hatua hiyo niseme tu wiki hii uh, mimi nimeelekezwa na waziri mkuu mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa nikutane na taasisi za serikali zinazohusika na jambo hili uh, NEMC TBS TRA uhamiaji polisi watu wa customs ili kuweka utaratibu wa namna tunavyoweza kupiga marufuku hapa nilipo tayari nazo kanuni nimeshazitengeneza ambazo zinangoja uh, kuchapishwa kwenye gazeti la serikali kwa hiyo uh, inawezekana kabisa kama tutakubaliana katika vikao vya wiki ina inayokuja basi tarehe moja mwezi Julai ikawa ndio mwisho wa matumizi ya plastiki hapa nchini. Kwa ni jambo ambalo serikali inalichukulia kwa uzito na tunalifanyia kazi na ni kweli kabisa tumeongea na wadau wote hakuna sababu yoyote ya kuendelea kutumia plastiki hapa nchini. Mimi kama waziri wa mazingira nakubali hilo. Na mbadala upo na unawezekana. Uh, lakini lazima tukubaliane kwamba tutapopiga marufuku basi tuwe tumejiandaa kufanikiwa kwa sababu zipo nchi ambazo zimeamua kuchukua hatua hii lakini hazikujipanga kwenye kufanya lile zoezi ukajikuta kwamba mmetoa tangazo tu lakini kitaasisi amjajipanga kiuratibu amjajipanga kwa hiyo inakuwa ni bure tu kwa tunataka tukitangaza tulifanye zoezi hili kwa namna ambayo tutafanikiwa kwa hiyo na sisi tunaamini kabisa kwamba hatua hii itaibua ajira nyingine nyingi zaidi kuliko hata zile zilizopo kwenye mifuko ya plastiki kwa mheshimiwa mbunge tuko pamoja kwenye hili. Mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata, mbunge wa viti maalum swali lake Anauliza je, ni lini serikali tamaliza mgogoro wa shamba la Efata mkoani Rukwa? Swali hilo la Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata, mbunge viti maalum linajibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Angelina Mabula. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Naomba nijibu swala la mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata bunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika ni kweli kumekuwa na mgogoro wa muda mrefu wa matumizi ya shamba namba 48 stroke moja malonje kati ya miliki ambaye ni mdhamini wa efata na wananchi wa vijiji vinavyozunguka shamba hili hususan ni vijiji vya Songambele, Sikaunga, Msanda, Muungano na madai ya wananchi hao ni kuwa sehemu ya shamba ili imeingia ndani ya vijiji vyao. Mheshimiwa naibu speaker, hapo awali shamba la Malonje lilikuwa likimilikiwa na Wizara ya Maji na Maendeleo ya Mifugo likiwa halina upimaji ambapo lilipimwa mwaka 1997 likiwa na ukubwa wa hekta 15000 mwaka 2007 shamba hili liligawanywa ambapo hekta kumi ziliuzwa kwa wamiliki ambaye ni Efata Ministry na hekta 5000 zilizobaki zilipimwa vitalu na kugawiwa wafugaji mwaka 2010 baada ya kupokea malalamiko na kuyafanyia kazi ilibainika kuwa upimaji wa vijiji uliofanyika umeingiliana na mipaka ya shamba usika Mheshimiwa naibu spika Wizara yangu kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya Sumbawanga na Mkoa wa Rukwa imefanya jitihada mbalimbali za kumaliza mgogoro huo. Baada ya jitihada hizo kutozama tunda tarehe saba Novemba 2017 nilikutana na mwenyekiti wa bodi ya huduma ya Efata na baadhi ya watendaji wake kwa lengo la kukubaliana namna bora ya kumaliza mgogoro huu ili kuboresha mahusiano ya ujirani mwema kati ya miliki na wananchi wa vijiji vinavyozunguka shamba hilo. Wizara yangu ilipendekeza kwamba efata iridhie kuachia sehemu ya ardhi ya shamba yenye ukubwa wa ekari 8,829.9 na kuigawa kwa wananchi wa vijiji husika. Mheshimiwa naibu spika, baada ya bodi ya wadhamini kukaa waliridhia kutoa ekari 3,000 kwa vijiji vya Songambele sikaunga na msa, msanda muungano kwa maana ya kila kijiji kigawie ekari elfu moja. Hata hivyo kijiji cha Sikaangu kimekataa kupokea ekari hizo kwa kuwa wao wanataka kiasi cha ardhi kama ilivyoonekana kwenye vyeti vyao vya ardhi ya kijiji. 
aidha majadiliano yanaendelea bado yanaendelea kati ya ofisi ya mkuu wa mkoa efata na serikali ya kijiji cha Sikaunga baada ya majadiliano hayo kukamilika wizara kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na halmashauri itasimamia upimaji wa ardhi hiyo Mheshimiwa Ali Casey swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker Tangu alipozua ilo shamba mheshimiwa naibu speaker leo ni miaka 12 Lakini mpaka leo <coughs> hajaendeleza hata eka moja imekuwa ni shamba pori Na kusababisha vijiji vilivyozunguka ilo shamba vya Sikaunga, Songambele na Msanda Muungano kukosa sehemu ya kulima Na mkoa Rukwa wananchi wangu wananchi wa Rukwa wote wanategemea kilimo mheshimiwa naibu speaker Sasa kwa nini wana sita sita wasimpelekee mtukufu rais kufikelea mbali ni shamba kulifuta kama walivyofuta mashamba mengine swali la pili Mheshimiwa naibu speaker hilo shamba inamilikiwa na limashauri ya Sumbawanga DC na, na Manispa cha ajabu mheshimiwa vigezo gani vilitumika mkataba uliingia peke yake na Manispa Sumbawanga kuuza hilo shamba bila Manispa ya Sumbawanga DC kushirikishwa vigezo gani vilitumika Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa naibu speaker naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa Ali Case kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker swala la ufutaji mashamba halianzi kwenye wizara ya ardhi Swala la ufutaji mashamba kama halijaendelezwa wahusika wa kwanza ni zile mamlaka zenyewe za upangaji miji katika ma maeneo yao. Kwa hiyo kama wao waliona kwamba hili shamba pengine halijakidhi vigezo linatakiwa kufutwa, walitakiwa wao walete mapendekezo hayo kwa waziri na waziri angemshauri mheshimiwa rais kulifuta. Lakini kama hiyo haitoshi walikuwa pia na mgogoro naye na walipelekana mahakamani. Na wao halimashauri yenyewe usika ikatoa ile shauri mahakamani na wakakubali kuseto nje ya koti. Kwa hiyo sisi kama wizara hatuwezi kuingilia makubaliano yao. Kwa kama bado wanaona hajaendeleza basi warudi tena wao wachukue maamuzi kama loko wamechukua mwanzoni ya kuchukua hatua. Wakileta sisi tutashughulikia. Vinginevyo itakuwa kidogo ni tatizo. Swali so, lake la pili anaongelea kwamba uh, shamba lile linaingia katika halmashauri mbili. Nadhani katika ziara yangu niliyofanya mwaka 2017 swala hili lililipata na nilitolea maelekezo. Nilisema kama pale ambapo unakuta shamba la mwekezaji limeingia katika halmashauri mbili tofauti, ni jukumu la halmashauri husika kuzungumza naye kuweza kuona ni namna gani halmashauri zote mbili zitafaidika na mwekezaji huyo kama ameingia katika maeneo yao. Sasa sisi kama wizara hatuwezi kuwapangia namna ya kukubaliana kwa sababu ni mazungumzo kati ya mwenye eneo na mwenye mamlaka ya upangaji miji na yule mwekezaji aliyoko katika eneo lake. Na kama kutakuwa kuna shindikana wanahitaji ushauri kutoka wizarani tuko tayari kuwasaidia kwa swala hili. Mheshimiwa Joseph Haule swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker nami niulize swali dogo la nyongeza. Ah uh, mheshimiwa naibu speaker kumekuwa na mgogoro ya muda mrefu sana katika jimbo la Mikumi hasa kwenye kata ya Kilangali kati ya wananchi na Sumagro uh, kata ya Masanze kati ya Miombo na wananchi la Miombo estate na wananchi kata ya Tindiga kati ya Mauzi estate na Narco na wananchi lakini pia kata ya Kisanga uh, Kisanga estate na wananchi na, na Kisanga estate pamoja na Wedo na Stigmati. Yes, serikali imejipanga vipi kumaliza migogoro hii ambayo iko katika jimbo la Mikumi ambayo kwa kweli inahatarisha sana maisha ya wananchi wa jimbo la Mikumi. Asante sana. Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi majibu. Mheshimiwa naibu speaker napenda kujibu swala nyongeza la mheshimiwa Yosef kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, migogoro hii ameileta hapa na hatujajua wao wenyewe wamefikia wapi kwa sababu migogoro mingi wizara inaingilia kati pala ambapo halmashauri inakuwa imeshindwa. Mheshimiwa amezungumza ni migogoro ya muda mrefu, lakini katika ile migogoro ambayo tuko nayo Mgogoro anaotaja hatuko nao. Kwa mimi ni mwahidi tu kwamba kama kuna migogoro kati ya wawekezaji na kata alizozitaja, basi tuko tayari kusaidiana nao kuitatua ili mradi tu tuweze kujua wao wenyewe wamefikia wapi. Kwa sababu mazungumzo lazima yaanzie kwenye eneo husika. 
Wizara huwezi kuingia moja kwa moja mpaka ujue wapi wamekwama. Hatuja alipokea na wakilileta tutalifanyia kazi. Mheshimiwa Yahaya Masare swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza. E, matatizo yaliyoko huko kwenye shamba la Ifata mkoa Ruko yanafanana kabisa na matatizo yaliyoko katika almashauri ya Itigi. E, shamba lililokuwa linamilikiwa na shirika ambalo limekufa la Tanganyika Pekas. Limekuwa hali serikali haitoi tamko la moja kwa moja liko chini ya msajili wa hazina lakini hakuna mwekezaji aliyojitokeza hadi leo hii je serikali imekubali sasa kulirudisha shamba hili kwa wananchi kupitia almashauri ya wilaya ya Itigi <coughs> Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi majibu Mheshimiwa naibu speaker napenda nijibu swala nyongeza la mheshimiwa Masare mbunge wa Itigi kama ifuatavyo ni kweli analolizungumzia ni swala la muda mrefu lakini naomba tu nimpe uhakika kwamba maswala yote ambayo yanasimamiwa na msajili wa hazina alishaanza kuyapitia na kuweza kuona mashamba yale au uh, uh, uwekezaji ambao ulikuepo na ukakwama huko chini ya hazina sasa hivi anapitia shamba moja baada ya nyingine na kisha kamilisha basi wataweza kutoa nini kitaweza kufanyika lakini hatuwezi kusema sasa hivi kwamba tunalirudisha kwa wananchi wakati msajili wa hazina bado anafanyia kazi mashamba hayo Mheshimiwa Roda Edward Kuchela Mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Serikali iliahidi kumaliza migogoro ya ardhi kwa kupima maeneo ya wananchi mapema ili kuepuka bomoa bomoa bila fidia. Je, ni lini jambo hilo litafikia mwisho? Swali hilo linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa Wizara ya Ardhi Mheshimiwa Angelina Mabula. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo makazi Napenda kujibu swala mheshimiwa Roda Edward Kuchela mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, ni azma ya serikali kuhakikisha kwamba kila kipande cha ardhi nchini kinatambuliwa, kinapangwa na kinapimwa. Katika kutekeleza azma hiyo, Wizara imenunua vifaa vya kisasa vya upimaji ambavyo vimesambazwa katika kanda zote nane na vinatumiwa na halmashauri zote ili kurahisisha na kuharakisha upimaji wa maeneo ya wananchi na kutoa hati miliki za ardhi. Vile vile wizara inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa kupima kila kipande cha ardhi nchini ambapo awamu ya kwanza ya mkakati huu inatekelezwa kupitia mradi wa majaribio wa kuwezesha umiliki wa ardhi, Land Tena Support Program, unaotekelezwa katika wilaya ya Kilombelo, Ulanga na Malinyi katika mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa naibu speaker Serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni sita na milioni nne kwenye mamlaka za serikali za mitaa ishirini tano kwa ajili ya kupima, kupanga na kumilikisha ardhi. Halmashauri hizo ni Halmashauri ya Jiji la Mbeya, Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela, Halmashauri ya Sumbawanga, Manispaa ya Shinyanga na Iringa, Halmashauri ya Miji ya Makambako, Njombe, Kondoa, Nzega Kahama, Bariadi na halmashauri za wilaya Misungwi, Sengerema, Geita, Nzega, Bukombe, Magu, Chato, Ukerewe, Busega, Simanjiro, Gairo, Songea na Mtumbo na Itilima. Serikali inaendelea kutafuta fedha katika vyanzo mbalimbali ili jambo hili lifikie mwisho. Mheshimiwa naibu spika, sambamba na utekelezaji wa kupima kila kipande cha ardhi nchini, Wizara imeendelea na utekelezaji wa program ya kurasimisha makazi yasiyopangwa katika maeneo mbalimbali nchini kwa kushirikiana na makampuni binafsi ya kupanga na kupima ardhi yaliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha maeneo yote yanapangwa na kupimwa ili kukidhi mahitaji ya sasa na baadaye na hivyo kuzuia uendelezaji holela ambapo husababisha migogoro na adha kwa wananchi ikiwemo bomoa bomoa ya makazi yasiyo rasmi. Mheshimiwa Roda Kunchera swali la nyongeza. Asante mshua wa naibu spika pamoja na majibu ya waziri ambayo kimsingi hayajaonyesha kutatua migogoro ya ardhi katika taifa hili. Swali la kwanza. Mheshimiwa naibu spika migogoro hii imekuwa ni mingi katika mikoa 
hususan mkoa wa Dar es Salaam, Katavi, Mwanza na maeneo mengine. Lakini cha kushangaza majibu haya ya serikali yanasema kwamba wametenga bilioni nne. Lengo hapa ni kutatua kwamba wanapokuwa wanaondoa wananchi kwenye maeneo yao kwa sababu serikali ndio inakuwa imefanya uzembe kuwa, kuwa, kuwa shirikisha wananchi moja kwa moja kuwaondoa katika maeneo yao lakini pia katika swala kuwalipa fidia. Sasa katika kata ambazo zimeathirika katika manispaa ya Mpanda ni kata ya Misungumilo ambao liondolewa na jeshi lakini kata ya Shano ambao ulipisha ujenzi wa barabara lakini pia kata ya uwanja wa ndege ambao kulikuwa kuna ujenzi uh, wa chuo cha kilimo sasa wananchi hao wanapata shida na waelewi hatima yao ya kulipwa fidia zao sasa nini serikali imepanga ili kulipa wananchi hao swala la pili ni swala la upimaji shirikishi serikali imekuwa iki toa vifaa kama alivyosema mheshimiwa waziri lakini hakuna ushirikishwaji wa moja kwa moja kwa wananchi kwa maana ya kwamba wanapima maeneo yao lakini kwa wananchi ambao wanakuwa hawana pesa ya kulipia viwanja angalau basi serikali ione namna ya kuweza kuchukua labda kama mwananchi ana viwanja vitatu au vinne basi anapimiwa eneo lake na napewa hati miliki ili baadaye aweze kulipa hiyo fedha au achukuliwe baadhi ya kiwanja ili kukamilisha mchakato wa ulipaji asante Mheshimiwa naibu waziri la pili nadhani ni ushauri. Majibu kwa swali la kwanza. Mheshimiwa naibu speaker napenda nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa Roda Edward kama ifuatavyo. Kwanza nataka nimfahamishe mheshimiwa ya kwamba serikali imeshachukua hatua ya dhati kuhakikisha kwamba migogoro yote ya ardhi iliyoko kati ya wananchi na taasisi mbalimbali ikiwemo jeshi na wengineo inafikia ukomo. Mheshimiwa Rais ameunda tume ambayo ina mawaziri wa nane ambao wamepitia maeneo karibu ya mikoa yote na kuweza kupitia maeneo yenye migogoro ili kwamba waweze kumshauri Mheshimiwa Rais nini kifanyike katika maeneo hasa ambayo yamekuwa ya migogoro mingi. Kwa kama kuna eneo lake ambalo pia lina mgogoro na wanajeshi nadhani hilo linachukuliwa hatua na baada ya muda si mrefu basi serikali itatoa maelekezo nini kifanyike katika maeneo hayo. Lakini vile vile katika swala la kusema kwamba unamwachia mwananchi eneo lake nadhani halmashauri nyingi Nimepita katika mikoa zaidi ya 18 na nikatoa maelekezo na nilikuta wengine wamekwishaanza kufanya kazi yao vizuri mfano mzuri ni halmashauri ya Kalambo ambao walikuta kwamba tayari wana makubaliano na wananchi wanamwachia asilimia sitini na wao wanachukua arobaini na ila asilimia wanamilikisha yote tatizo lililoko kwa wananchi wetu hata ungempa yote hawezi kulipia yote lakini tumewaelekeza ya kwamba lazima ifanyike kama alivyokubaliana na ukisha ipima ile ardhi inakuwa imeshaongezewa thamani. Kwa hiyo hata kama atauza yeye mwenyewe hawezi kumiliki, tayari umeshaongeza thamani na iko katika mpango ambao ni wa kimapango miji, kwa hiyo haiwezi tena kuwa na ujenzi holela. Kwa hiyo mimi niombe tu halmashauri zisimamie mambo haya kwa sababu wako ziko halmashauri nyingi ambazo zinafanya wakiwemo na chemba na wengine wangu tumepita. Kwa mimi nasisitiza mheshimiwa uh, bunge afuatilie kwenye halmashauri yake ambayo ni mamlaka ya upangaji na alichosema kwamba serikali imetoa milioni nne sio milioni nne ni bilioni sita na milioni nne ambazo zimekwenda kwenye hizo halmashauri hizo taja na tuna imani wakizitumia vizuri wakapanga miji yao swala la ujenzi holela halitakuwepo Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Maji Mheshimiwa John John Mnyika mbunge wa Kibamba sasa ulize swali lake Serikali iliahidi kuwa ifikapo mwaka 2016 matatizo ya maji yangekuwa yamemalizika katika jiji la Dar es Salaam. Je, ni kwa nini ahadi hiyo haijatekelezwa wakati? Mheshimiwa Juma Aweso, naibu waziri Wizara ya Maji na Jibu. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la mheshimiwa John Mnyika, bunge wa Jimbo la Kibamba lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika maeneo mengi ya jiji ya Dar es Salaam yanapata maji kama serikali ilivyoahidi kupitia bunge lako tukufu baada ya kukamilisha miradi mikubwa ya maji ambayo ilikamilika mwaka 2016. Serikali inatambua kwa una baadhi ya maeneo ya jiji hilo hajapata maji kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo ongezeko la watu na ukuaji wa jiji la Dar es Salaam pamoja na upatikanaji wa maeneo ya kupitisha miundo mbinu ya miradi. Mheshimiwa naibu spika asilimia themanini ya wakazi wa Jimbo la Kibamba wanapata huduma ya maji. Maeneo ambayo hayapati maji kwa sasa ni maeneo ambayo yapo kwenye miinuko mikubwa ili kuhakikisha wananchi wote wa Jimbo la Kibamba wanapata maji hasa wanaoishi katika miinuko mikubwa serikali inaendelea na ujenzi wa matenki katika eneo la Msakuzi Kusini na Malamba mawili juu 
kwa lengo la kuhakikisha wananchi wote wa jimbo hilo wanapata huduma ya maji. Mheshimiwa naibu spika, swala la kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi kiti kilishatoa mwongozo swala hili katika mkutano wa pili kikao cha tisa kilichofanyika tarehe tano mwezi wa pili 2016. Katika mwongozo wa kiti ilielekezwa kama ifuatavyo. Naomba kunukuu. Bunge la moja litakuwa linaweka utaratibu wake wa namna bora ya kufikisha maelezo kwa waheshimiwa wa bunge kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa naibu spika naomba kuwasilisha. Mheshimiwa John John Mnyika, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika nashukuru. Katika majibu yake Mheshimiwa naibu waziri amesema kwamba asilimia themanini ya wananchi wa Kibamba wanapata maji ya bomba jambo ambalo ni taarifa ya uongo imetolewa bungeni kwa sababu ukiangalia mtandao wa maji ulivyo kuna maeneo mengi hayana kabisa mabomba ya maji na hata yenye mabomba ya maji bado kuna maeneo ambayo hayatoi maji nikitoa mfano kata kuna kata sita tu jimbo la Kibamba kata, kata ya Goba mitaa ya Goba Matosa Tegeta A na kadhalika pamoja na waziri kwa Idi Februari maji yatatoka hayatoi maji kata ya Mbezi mitaa ya Mbezi Luis mitaa ya Makabe msakuzi hakuna kabisa mabomba Makabe hapo lakini maji hayatoki Piji Magoya hakuna mabomba Msumi hakuna mabomba kata ya Kibamba kule Hondogo Kibwegere hakuna hakuna mtandao wa maji wa kuwezesha maji kutoka kata ya Kwembe Kingazibi na mitaa mingine kwa ujumla kata ya Msigani maeneo ya Msingwa maeneo ya Malamba na maeneo mengine yote yani. Sasa kwa kuwa waziri ametoa jibu la uongo bungeni mheshimiwa naibu waziri. Sasa je, yuko tayari kutoa takwimu ya ukweli ya hali halisi ya upatikanaji wa maji jimbo la Kibamba na orodha mtaa kwa mtaa ya upatikanaji wa maji na hatua za utekelezaji? Hilo swali la kwanza. Swali la pili. Siku chache zilizopita mheshimiwa rais akiwa ziarani amesema kwamba wizara ya maji ni kati ya wizara ambayo ina mainjinia wana perform ovyo ovyo kuna miradi mingi ya maji kwa assessment ya wizara ya, 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 ya maji ambayo ni miradi hewa badala ya kutoka maji inatoka hewa sasa kwa kuwa mheshimiwa rais ameshatoa kauli na naamini kauli ya rais ni agizo je wizara ya maji iko tayari kuleta bungeni taarifa ya assessment yaloisema rais ya wizara ya fedha ili tupitie hatua kwa hatua tuchukue hatua juu ya miradi hewa katika maeneo mbalimbali nchini Mheshimiwa naibu waziri wa maji majibu Mheshimiwa naibu spika awali ya yote kwanza napenda nimwahakishie mheshimiwa mbunge kaka yangu Mnyika serikali imefanya kazi kubwa sana na yeye anafahamu kabisa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna mgao mkubwa sana lakini sasa hivi kuna utekelezaji zaidi ya 85% upatikanaji katika jiji la Dar es Salaam anasema taarifa tuliyosema ni ya uongo mheshimiwa naibu speaker nisome swali lake mheshimiwa mbunge ukisoma kipengele cha B anataka kujua ni mitaa ipi katika jimbo la Kibamba maji hayatoki sasa kama mbunge mitaa yako hujui ipi na upata maji unawezaje kuniuliza mimi mheshimiwa waziri labda kwa ushauri mdogo tu ni mshauri kaka yangu afanye ziara katika jimbo lake aone kazi kubwa ambayo inaofanywa na serikali aende hodongo aone mtekelezaji wa mradi unaofanyika aende katika kata ya matosa aone utekelezaji wa miradi unaofanyika na mimi nipo tayari kuombazana na wewe nikakuonyeshe kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker nataka nimhakikishie anelala na mgonjwa ndio anayejua mihemu ya mgonjwa na kushauri uende jimboni na ufanye ziara uone kazi kubwa inayofanyika Lakini kuhusu swali la pili Mheshimiwa Naibu Speaker tunatambua kabisa baadhi ya miradi ya, ya utekelezaji wa miradi ya maji imekuwa kusuasua Na since kisi kama Wizara ya Maji tumekuwa tukichukua hatua kwa waandishi wa babaishaji lakini pia tumeanzisha sasa wakala wa maji vijijini nataka ni wakikishie. tumejipanga vizuri katika kuhakikisha na tatua tatizo la maji wahandisi wote wa babaishaji hawana nafasi katika wizara ya maji tumejipanga katika kuhakikisha wakala huu unaenda kutatua tatizo la maji vijijini asante sana mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa Hassan Masala swali la nyongeza Mheshimiwa naibu spika nashukuru kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza maeneo ya mji wanachingwe ya katika kata za Namatula Nangoe Mperuka pamoja na Kilimaniewa yamekuwa yanapata maji kwa kusuasua sana lakini wakati huo tuna chanzo kikubwa cha maji kinachotokana na chanzo cha maji ya mbwinji naomba kujua mpango wa serikali juu ya kutoa fedha ili kuweza kufanya utanuzi wa kusambaza maji katika maeneo ambayo nimeyataja asante 
Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji Majibu Mheshimiwa Naibu Spika awali yote kwanza ni mpongeze Mheshimiwa Mbunge na nimepata nafasi ya kutembelea katika jimbo lake lakini kiukweli katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji lazima tuangalie namna gani tunaweza tukatumia kile chanzo kikubwa cha mbwinji sisi kama wizara ya maji tupo tayari na tumejipanga katika kuhakikisha tunatafuta fedha ili katika kuhakikisha tunatumia chanzo kile cha maji ili wananchi wake waweze kupata maji safi salama na nyikwato shaheza Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Joseph Mbilinyi swala la nyongeza na, na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Speaker tatizo la maji la jiji la Dar es Salaam linafanana kabisa na tatizo la maji la jiji la Mbeya lakini katika jiji la Mbeya wataalamu wameshasema solution ya tatizo ni kutoa maji kutoka mto Kiwira feasibility study imeshafanyika taarifa tunazo na mto Kiwira hauko mbali ni kilomita chache sana kutoka Mbeya na naamini waziri unajua hata budget iliyo inayotakiwa kutokana na ile feasibility study. Sasa ni lini fedha itapelekwa katika ile project ili ile project ifanyike ili tuondoe tatizo la maji kwenye maeneo ya Uyole, Mwakibete na hususan ni maeneo kama Shewa ambako wananchi wanapata tabu sana na wako jijini wanalipa kodi za jiji. Mheshimiwa naibu waziri wa maji majibu kwa swali hilo muhimu sana. Mheshimiwa naibu spika awali ya yote kwanza ni kubaliane na mheshimiwa mbunge wa jiji la Mbeya kaka yangu Sugu amezungumza ame, ame, ame swala la msingi sana. Kweli tunatambua kabisa katika swala zima la maji katika jiji la Mbeya kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu. Lakini tunaona kabisa tukiyatoa maji mto Kiwira na kuyaleta tutakuwa tumetatua katizo, kabisa tatizo la maji. Lakini nataka nimuhakikishie utekelezaji wa miradi ya maji unategemeana na fedha. Sisi kama Wizara ya Maji tumejipanga katika kuhakikisha kupitia mapato yetu ya ndani lakini pia kwa wafadhili mbalimbali katika kuhakikisha tunapata fedha hizi ili tuwekeze na wananchi wa Mbeya waondokane na tatizo hili la maji. Sasa mheshimiwa. Mheshimiwa Halima Bulembo swali la nyongeza. Na kushukuru mheshimiwa naibu spika pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na Wizara ya Maji kuhakikisha inawafikishia wananchi wote maji Tanzania lakini kumekuwa na kero kubwa na mbaya zaidi kutoka Wizara ya Maji ya kubambikia wananchi bill. Je, ni lini Wizara hii itaweka mkakati wa kutatua kero hii kwa wananchi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji Majibu Mheshimiwa naibu spika awali ya yote napenda kumjibu mheshimiwa mbunge dada yangu Alima Bulembo ni haki ya, ya mwananchi kupatiwa maji lakini pamoja na haki hiyo ya kupatiwa maji mwananchi nao ana wajibu wa kulipia bili za maji lakini si kulipia tu anatakiwa alipie bili za maji ambazo si bambikizi sisi kama viongozi wa wizara tumekushawaita wakurugenzi wote wa mamlaka za maji na tukawapa agizo na kuandikia hadi mkataba kwa maana ya kuhakikisha kwamba hili jambo wanaliondoa tatizo kabisa lakini mkataba ambao tumekubaliana ni katika kuhakikisha mamlaka zote tunatoka sasa katika mfumo huu wa zamani tu na katika prepaid meter nataka nitumie nafasi hii tena kuagiza kuanzisha swala so zima la prepaid meter katika kuhakikisha tunaondokana na malalamiko haya katika kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia kadri wanalipa kadri wanavotumia maji sana sana mheshimiwa Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Profesa Norman Adamson Sigala mbunge wa Makete. Swali lake litaulizwa kwa niaba ya maandalizi ben. ya kuzalisha umeme katika mto Loma Kali uliopo Balongwa Makete na ni miaka moja sasa. Je, ni lini serikali itaanza kujenga bao hilo na kwa ajili ya kuzalisha umeme? Mheshimiwa Subira Mgalu naibu waziri anakwenda kujibu swali hilo.
mpaka leo ni takriban miaka 20 ni muombe mheshimiwa naibu waziri kama atakuwa tayari sasa kuambatana na mheshimiwa profesa Norman King Sigala ili kwenda kujionea mwenyewe hali inayoendelea ili wananchi wa maketi ambao wamekuwa kuna matatizo mengi kule yanatokea na barabara hawana waweze kuwa na imani na serikali yao swali la pili ambalo linahusu umeme kwa kuwa kilio cha watanzania na hamu ya watanzania ni kuona umeme unapita kila sehemu je yeah, sasa mheshimiwa wa, naibu waziri aliwahi kutoa e, aliwahi kutoa e, aliwahi kutoa ushauri kwamba kiwanda sehemu ambapo kuna miradi mikubwa ambako hauna umeme umeme uweze kupelekwa ikiwapo kijiji cha iai ambako mheshimiwa naibu waziri ulifika kijiji cha Kisinga Winome, Nyanzwa, Ilindi, Msosa, Itimbo, Ikula. Ye ni lini sasa serikali itahakikisha hizo sehemu umeme unafika ili wananchi wale ambao walitoa ahadi ahadi mwenyewe waweze kupata umeme? Mheshimiwa naibu waziri Nishati Majibu. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Mheshimiwa Mwamoto mbunge wa Jimbo la Kilolo swali la kwanza ameuliza kwa niaba ya mheshimiwa prof, profesa Norman kwamba kama ni lini nitakuwa tayari kutembelea Jimbo la Makete nataka ni mtaarifu mheshimiwa mbunge tulifanya ziara Jimbo la Makete mwaka 2018 mwezi Disemba na katika mambo mbalimbali ambayo nilishuhudia ni uwepo wa uhitaji wa umeme lakini uwepo wa vyanzo vingi vya kuzalisha umeme hususan ni vyanzo vya maji. Kwa hiyo ndio maana serikali kupitia agizo la Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwamba sasa mchakato wa ujenzi wa bwawa la Lumakali uanze na kwa hatua za awali tumepata um, mfadhili ambaye ni World Bank ambaye ana support hatua hizo kufanya upe, kurudia tena upembuzi ya kinifu kwa sababu lichukua muda mrefu. Nimsidupishe tu Mheshimiwa Mbunge kama jibu langu la msingi lilivyosema kwamba hadi huu utaanza kama ilivyokusudiwa mapema mwezi Januari 2021 kwa sababu serikali ina dhamira ya dhati ya kuongeza uzalishaji wa umeme kupitia chanzo hiki cha maji. Uh, Swali lake la pili mheshimiwa mbunge ameyataja maeneo. Ni kweli ni me, tumefanya ziara katika jimbo la Kilolo zaidi ya mara tatu. Mwezi Machi 2018 mwezi Novemba 2018 na hivi karibuni tulikuwa na kamati ya bunge katika jimbo lake katika maeneo ya Dinga nayo Ikuvala lakini maeneo hayo pia tumewasha umeme na wiki hii tutawasha umeme katika maeneo ya Ngelango, Itungi na Mlafu lakini ameleza jambo la msingi kwamba kwa kuwa serikali tulitoa maelekezo maeneo yote ambako miradi hii ya umeme vijijini yanaunganishiwa taasisi za umma na hasa maeneo ya viwanda pia kipaumbele naomba ni mwaidi mheshimiwa mbunge baada ya mara tu baada ya kujibu swali hili naomba tukutane naye tuwekee ofisini kwa namna ambavyo ya kufuatilia na kwa kuwa amekuwa mfuatiliaji mzuri sana wa miradi ya nchi vijijini na hasa ile eneo la viwanda ambalo amelitaja ni mthibitishe mheshimiwa mbunge kabla mwaka huu wa fedha hujaisha eneo hilo litakuwa limepatiwa meme ili wananchi wale wapate ajira na pia serikali ipate mapato kupitia vile viwanda asante sana Mheshimiwa Flatey Masei swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza Kwa kuwa tatizo la umeme limekuwa na kasi na hali ni mbaya katika jimbo la Mbulu vijijini na mheshimiwa waziri na naibu waziri umefika na vile vijiji vilivyoahidi mpaka sasa umeme haujapatikana Je utamsaidiaje wala umeme uweze kupatikana kwa vijiji vilivyoahidi Mbulu vijijini Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu kwa kifupi Mheshimiwa naibu spika napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya waziri wa nishati kujibu swali la ila nyongeza la mheshimiwa Flatey mbunge wa Mbulu kama mbuu vijijini kama ifuatavyo Mheshimiwa spika kwanza naomba naibu spika kwanza naomba nilitaarifu bunge lako kwamba miradi inayoendelea ya nishati vijijini ya kupeleka umeme vijijini miradi hii inachukua miezi 24 na kwa mujibu wa, wa taratibu na kwa kuwa hizi LC letter of credit zilifunguliwa mwezi wa saba mwaka jana 2018 naomba niwatie moyo waheshimiwa wabunge kwamba tunao muda wa kutekeleza umbradi na kasi inaendelea kwa kuwa mheshimiwa Flatey amekuwa mfuatiliaji mzuri
mpenzi mzuri nishafanya ziara kwenye jimbo lake mheshimiwa waziri ameshaenda tutamsimamia karibu mkandarasi mkandarasi ambaye anafanya mradi katika maeneo hayo na miradi itakamilika kwa wakati asante sana mheshimiwa Mheshimiwa tumalizie swali la mwisho mheshimiwa Pauline Philip Gekul mbunge wa Babati mjini sasa ulize swali la Je ni nini wananchi wanadai fidia kwa maeneo yao wakiwa na mradi wa meme wa kilomota mia katika jimbo la Babati mjini wa Tarikwa ni swali la mheshimiwa Pauline Philip Gekul mbunge wa Babati mheshimiwa naibu waziri wa nishati mheshimiwa Subira Ngalu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Paulin Philip Gekul mbunge wa Babati mjini kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la umeme Tanzania Tanesco linatekeleza mradi wa ujenzi wa njia ya kusafisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Singida na Manga kupitia Arusha Mradi huu unahusisha ujenzi wa njia ya umeme wa msongo wa kilovoti 400 yenye urefu wa kilomita 414 na upanuzi wa vituo vya kupozea umeme vya Singida na Arusha na usambazaji wa umeme katika viji 14 vinavyopitwa na mradi. Gharama za mradi huu ni dola za kimarekani milioni 258.82. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Spika, ulipaji fidia ulianza mwezi Agosti 2018 baada ya kukamilika kwa zoezi la uthamini na uhakiki wa mali na mazao yatakayoathirika na utekelezaji wa mradi hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Machi 2019 fedha zaidi ya shilingi bilioni 31.87 zimeshalipwa kwa waathirika 2815 kutoka za, kutoka wilaya za Arusha, Monduli, Babati pamoja na Hanang. Mheshimiwa naibu spika kwa upande wa wilaya Babati fedha zaidi ya bilioni 6 na milioni 200 na laki 8 zimeshalipwa kwa wananchi 995 hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Machi 2019 wananchi 86 walio, waliobaki watalipwa wa fedha zao shilingi milioni 1.8.8 wakati wa wote baada ya kukamilika kwa zoezi la uhakiki linaloendelea Mheshimiwa Pauline Gekul swali la nyongeza Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kunipa nafasi ni ulize maswali mawili ya nyongeza Mimi na mambo mawili la kwanza ni ombi la pili ni swali Mheshimiwa naibu waziri kwanza nipongeze serikali hivi ninavyoongea leo tangu siku ya Ijumaa na leo asubuhi Jumatatu watu wa KV 400 wako babati eneo la Singu wakilipa wananchi fidia zao Sasa ombi langu kwa serikali kwa kuwa kuna sinto fahamu kati ya wananchi na mwekezaji katika shamba la Singu wananchi walikwepo tangu miaka ya sabini Mwekezaji amepewa hati elfu mbili na kumi na moja na wananchi wanalipwa asilimia thelathini na nne leo ya ardhi hebu niombe serikali wizara ya ardhi mlitazame ili jambo upya muone kati ya wananchi na mwekezaji nani mvamizi ili haki itendeke wale wananchi walipwe asilimia mia moja ya ardhi swali sasa kwa wizara ya nishati mheshimiwa naibu waziri sio wananchi wote wanaolipwa leo wanalipwa tu sigino pale lakini mtaa wa Sawe, Maisakakati, kijiji cha, uh, cha kiongozi na Malangi wao cheki zao hazijaandaliwa mpaka sasa. Naomba nifahamu ni lini Wizara ya Fedha na ninyi mtamaliza kukamilisha cheki hizi ili na hao wananchi waweze kulipwa maana mazao yao yameshafekwa na umeme na, na mradi unaendelea. Ni lini cheki zao zitafiki? Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa swali hilo la pili kwa sababu la kwanza niombe Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya na, uh, waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Paul Ngekul mbunge wa Babati mjini maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo kama ambavyo umesema mheshimiwa naibu spika swali la kwanza ni ombi lakini kabla sijaendelea naomba nitoe pole kwa wakazi wa mkoa wa Manyara kufuatia kifo cha meneja wa Tanesco wa mkoa huo Manyara pamoja na meneja wa Tanesco wa wilaya ya Mbulu ambayo walifariki hivi siku za karibuni lakini sambamba na hilo napenda niseme ili swali la pili ambalo wameuliza mitaa ya Sawe Mwaisakakati ki, kiongozi lini watalipwa fidia zao kwa kuwa wizara ya fedha ilifanya uhakiki na kukabainika baadhi ya changamoto 
na ikapelekea sasa kupeleka watathmini wengine ambao wali, wali, walifanya mapitio na hivi ninavyosema jedwali jipya ambalo linawasilishwa kwa ofisi ya mtathmini mkuu wa serikali limeshafika Dodoma na e, mtathmini mkuu wa serikali yupo katika hatua za mwisho za kusaini na kisha malipo yataandaliwa kwa hiyo kwa kuwa mheshimiwa mbunge ni mpongeze kwa ufuatiliaji wake wa hili swala mara kwa mara na pamoja na wananchi wake ni, ni mwaidi tu kwamba hili swala kwa kweli kwa kuwa amesema na yeye na sisi tumepokea pongezi malipo yameanza kwa wakazi wa maeneo hayo sawe mwaisakakati kiongozi kwamba malipo atafanyika si muda mrefu kuanzia sasa kama ambavyo jibu wetu la msingi limesema asante mheshimiwa mheshimiwa Oliver Semguruka swali la nyongeza na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia nafasi hizo swali dogo la nyongeza tatizo la fidia lililopo babati linafanana kabisa na tatizo la fidia lililopo katika mradi wa umeme wa Rusumo wilaya ya Ngara je ni nini wananchi wakata ya mlukulazo na ntobe wataipa fidia katika kwa maeneo yao yaliyoasiliwa na mradi wa Rusumo Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu kwa kifupi uh, Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Oliver la masuala ya, ya fidia katika mradi wa bwawa la kuzalisha umeme la Rusumo la mega 80 pamoja na njia yake ya msongo wa KV 220 kutoka Rusumo nyaka nazi. Kwanza mheshimiwa mbunge wa Oliver nikupongeze sana kwa kufuatilia swala hili la malipo ya fidia lakini kwa kuwa mradi umeanza na fidia ililipwa. Pengine wapo wananchi ambao wana malalamiko au bado hawajalipwa naomba ni mwaidi mheshimiwa mbunge baada ya hapa tu mtalifuatilia kuona wakazi wa, wa kata ya mlukulazo na kata ambao wametaja nyingine kwamba wanalipwa strike zao kwa sababu mradi ule unaendelea mpaka sasa ambao na manufaa makubwa katika nchi yetu. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Mwongozo wa speaker. Mheshimiwa wa bunge tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali na mtazamaji wa bunge TV ndio ya kipindi cha maswali na majibu ya wasikilizaji wa bunge radio na kinachoendelea sasa ni matangazo na utaratibu mwingine wa vikao vya kichelewo kinavyoendelea hapa kwa niaba tu ya kruzi cha maswali na majibu ambapo wizara mbalimbali zilikuwa ya mtangazaji wasilisha hoja na wabunge wa kuchangia maswali lakini mawaziri wenye wizara zao hawajibu maswali hayo na msikilizaji kwa sasa ni hoja za serikali matangazo Jeff Shilembi msimamizi Shida Masamba na timu nzima ya bunge channel e, tunawashukuru sana kwa kuwa nasi hadi wakati huu na endelee ni kufuatilia matangazo ya Bunge Channel hadi wakati mwingine ni Bakari Msulwa na watakia siku njema asa